gagawa tayo ng Choco Peanut Tikoy Roll! Isangag muna natin ang mani na gagamitin natin mamaya. Sa isang malinis na kawali, maglagay ng katamtamang dami ng mantika na sasapat sa dami ng ating mani. Then, ito ay ating sasangagin sa katamtamang lakas ng apoy. Madali lang pong maluto ang mani ha, kaya huwag nyo pong iiwanan. Ang recipe ito ay madalas orderin sa akin ng aking mga customer, kaya sana matry nyo. Pwede nyo rin itong gawing pang business. Patuloy lang po sa paghalo ha, hanggang sa makita nyo na ito ay mag-golden brown. Huwag nyo pong lalakasan ng apoy dahil mabibigla po ang ating mani at ito ay masunog. Ang isa pa po sa assurance na luto na ang mani, pwede natin itong tigman. Alam naman natin kung ang lasa ng mani ay luto o hilaw ha. Ngayon ay luto na po ang ating sinangag na mani. Patayin na po natin ng apoy. Sa isang lalagyan, maglagay po tayo ng paper towel o tissue paper. Nang sa ganon, masipsip nito ang excess oil ng ating sinangag na mani. Ito ay hahayaan natin lumamig. Kapag malamig na ang mani, ito ay atin ng dudurugin. By the way, ito pong pandurog na ginagamit ko sa mani ay binili ko sa Lazada ha. Nang halagang 84 pesos lang, napakaganda po nito ang gamitin. Mapapadali mo nito ang pagdurog na inyong sinangag na mani. Pero kung meron po kayong mga food processor, mas easy rin po doon. Heto po at nadurog na ang ating sinangag na mani. Iset aside muna natin. Gagawa naman po tayo ng chocolate peeling. Sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng 1 half cup of cocoa, 1 cup of cornstarch, 1 half cup of white sugar. Haluin muna natin mabuti hanggang sa mag-combine na ang ating mga dry ingredients. Sundan nyo lang pong mabuti ang recipe at procedure ng ating Choco Peanut TK Roll at sigurado akong ito ay magiging success. Pwede nyo po itong personal na kainin or merienda at pwede nyo rin po itong pang business. By the way po sa cocoa na ating gagamitin ay highly suggest po yung mga branded kasi po yung sa mga palengke na per kilo malaki po talaga ang diferensya sa lasa. Kapag well mix na po ang ating dry ingredients, maglalagay po tayo ng 3-4 cup ng evaporated milk. 1 half lang po muna ang nilagay ko ha, imimix ko ng konti, then isusunod ko na po ang 1-4 cup. Heto na po ang kasunod na 1-4 cup evaporated milk. Ang apoy po ay hindi pa bukas ha. Hahaluin muna natin ito. Kapag ito ay well mix na, saka natin bubuksan ang apoy sa katamtamang lakas lang. Kapag ito ay well mix na, bubuksan na po natin ang apoy sa katamtamang lakas lamang. Huwag nyo po itong hahayaan ha dahil madali lang po itong maluto dahil sa cornstarch. 
tamang consistency po ng ating chocolate peeling, dapat po ay thick yung medyo makapal dahil ito po ay papalaman natin sa ating choco peanut thicker roll. Ayan, ganitong consistency po ang kailangan natin. Dahil kapag pinatay pa po natin ng apoy, mas lalapot na po ito o mas kakapal. Ito po ay tama lang po. Ngayon, patayin na natin ang apoy at ito ay ating palamigin. Para naman po sa paggawa ng ating pico roll, maglagay po tayo ng 6 cups of glutinous rice flour. Requested recipe po kayo ha? Please don't hesitate to comment down below dahil lahat ng inyong mga comments ay aking binabasa. Maglagay naman po tayo ng 2.5 cups of white sugar. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po updated kayo sa tuwing ako ay mag upload ng mga bagong video. Haluin natin ang ating mga dry ingredients. At kapag ito ay halong-halo na, maglalagay naman po tayo ng 4 cups of water. Haluin lang po uli hanggang sa mag-smooth na ang ating mixture. Haluin lang po natin ang haluin hanggang sa mag na ang ating mixture. Then, mag a po tayo ng 1 tablespoon ng coconut oil. Kung wala naman po kayong coconut oil, pwede po kayong gumamit ng kahit anong oil basta wag lang po yung mga used oil. I-mix lang po natin mabuti hanggang sa humalo na ang ating oil sa ating picoy mixture. Ngayon po ay mas smooth na ang ating mixture. Halos ready na po ito para sa ating pag-steam.
Grease po muna natin ang ating gagamitin na pan sa pag-steam ng ating tikoy. Make sure po na well grease ha, pati po ang mga gilid dahil malakit po ang ating tikoy. Then, ilagay na po natin dito ang ating tikoy mixture. Kahit anong pan po ay pwede nyong gamitin ha, mag a lang po kayo sa oras ng pagluluto. Ngayon ay nasa steamer na ang ating tikoy at ito ay atin ang tatakpan. Maghihintay tayo ng 35 to 40 minutes. After 35 minutes, iti-check po natin ang ating tikoy. Gagamit po tayo ng toothpick sa pag-test nito. Kapag ganito na at wala ng sumamang tikoy sa ating toothpick, luto na po ito. Patayin na ang apoy! And now, habang ito ay mainit-init pa, padaanan po ng kutsilyo sa gilid at ito na ay ating tatanggalin sa pan. Ang aking pong lamesa ay nilagyan ko ng cling wrap nang sa ganon hindi po dumikit ang ating tikoy. At lalagyan ko rin po ito ng konting oil. Ngayon naman po ay itaob na natin ang ating tikoy dito. Ayan na po ngayon ang ating lutong tikoy. Ito ay ating ipaplaten na sa ganon, ito ay ating malalagyan ng palaman. Sa palaman nga po pala ha, pwede kayong gumamit ng peanut butter kung ayaw nyo ng chocolate. Pero ito pong ginamit ko na chocolate filling, bagay na bagay po sa ating tikoy roll. Pag naplaten na po natin ang ating tikoy, maglalagay na po tayo ng chocolate peeling. Inilagay ko lang po sa plastic at binutasan ko po para mas madali po sa paglagay ang ating chocolate peeling. Pag nalagyan na natin ng chocolate peeling hanggang dulo, ito ay atin ng iro-roll. Hanggang sa matakpan natin ang ating filling na nilagay. Double filling po ang lalagay natin ha. Ngayon maglagay po ulit tayo ng chocolate filling. Then, ito ay atin muling i-roll. Hanggang sa matakpan natin ang ating chocolate filling. Ipinch po natin ang dulo ng ating tikoy ng talagang maglak ito. Ang ating gagamitin ko chilyo o panghiwa, lagyan din po natin ng oil. At hihiwain na po natin ang ating choco peanut tikoy roll. Ang laki po ay depende sa inyo ha. Kapag ito po ay inyong hiniwa, make sure lang po na ilalayo nyo ito sa katabi niya ha kasi po mas madali po silang magdikit dahil talaga pong malagkit ang ating tikoy. Ikat po natin ang ating tikoy sa laki o haba na ating nais. Tignan niyo po, oh, dalawa po ang filling ng ating choco peanut tikoy roll. Heto na po ang ating mga nagawa. Ito po ay medyo maliliit. At ito naman ay medyo mahaba. Depende po ito sa inyo ha. After nating hiwain ng ating mga tikoy, ito ay ating iro-roll sa ating sinangag na mani na dinurog natin kanina. 
Make sure po na makakote natin lahat ng parte ng ating pikoy ha dahil magdadagdag po ng sarap ang ating sinangag na mani. Ito na po ang ating Choco Peanut Kikoy Roll. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button for more videos!